महीने में पब्लिश ई दृष्टि मैगजीन है जिसमें दिसंबर महीने की घटनाओं को कवर किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट का जो है वो कवरेज है तो इसीलिए ये मैगजीन ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वन स्थिति रिपोर्ट से जो है प्रत्येक परीक्षाओं में चाहे वो पी की हो यू पी हो या स्टेट पी हो एस हो यहाँ तक कि टेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में जो है वो वन स्थिति रिपोर्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं एक दो सवाल जरूर रहते हैं तो इसलिए ये क्या कहते हैं कवरेज महत्वपूर्ण है चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले तो यही देखते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट ये क्या कहते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित की जाती है जो कि देहरादून में स्थित है तो पहला सवाल यही पूछा जा सकता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है ये देहरादून में स्थित है और उसके बाद में क्या कहते हैं एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर देखिए वन स्थिति रिपोर्ट से जितने भी बातें हैं जितने भी कंटेंट है वो सारे के सारे महत्वपूर्ण है हालांकि इसकी चर्चा हम विस्तार से भी आगे करेंगे इसका प्रकाशन जो है वो वर्ष उन्नीस से किया जा रहा है तो दो तथ्य सबसे पहले महत्वपूर्ण यहाँ पर बने हैं एक तो कहाँ पर जो है वन सर्वेक्षण संस्थान स्थित है ये देहरादून में स्थित है और भारतीय वन क्या कहते हैं स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन उन्नीस से किया जा रहा है और एक और महत्वपूर्ण बात है कि देख सकते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो प्रत्येक दो वर्ष पर सुदूर संवेदन आधारित उपग्रह के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर क्या कहते हैं इस पर वनों की स्थिति पर जो है ये अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है किसके माध्यम से सुदूर संवेदी उपग्रह के माध्यम से सुदूर संवेदी संवेदन आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से जो है इसका सर्वेक्षण किया जाता है अब यहाँ पर हम प्रश्न के माध्यम से देखेंगे इस रिपोर्ट के मामले में और सारी बातें लिखा है कि तीस दिसंबर उन्नीस दिसंबर दो को केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोलहवीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की इसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए देखिए एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात निकल कर के आती है कि जो है ये रिपोर्ट कौन सी है ठीक ठीक है तो इस रिपोर्ट का ये जो संस्करण है ये सोलहवां संस्करण है ठीक है और इसका क्या कहते हैं रिपोर्ट को जारी किसने किया है तो वन एवं पर्यावरण मंत्री जो है वो प्रकाश जावड़ेकर जो है इन्होंने जो इसको जारी किया है अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अनुसार देश में कुल वन और वृक्षावरण आठ हज़ार सात आठ लाख सात हज़ार दो सौ छिहत्तर वर्ग किलोमीटर है जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का चौबीस दशमलव पाँच छः प्रतिशत है तो ये स्टेटमेंट सही है जो इसका वन और वृक्षावरण जो है वो है आठ लाख सात हज़ार दो सौ छिहत्तर वर्ग किलोमीटर और जो हमारे देश का जो क्षेत्रफल है उसका जो ये एग्जैक्ट डेटा है वो प्रतिशत में तो ये प्रतिशत है इसका चौबीस तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है और उसके बाद में दूसरा देखते हैं कि देश में कुल वनावरण जो है वो सात लाख बारह हज़ार दो सौ उनचास वर्ग किलोमीटर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का इक्कीस दशमलव छः सात प्रतिशत है तो ये भी इसका स्टेटमेंट सही है उसके बाद में तीसरा स्टेटमेंट ये गलत है लिखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है चूँकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है ठीक है ना कि अरुणाचल है चौथा स्टेटमेंट है क्या कहते हैं कि कर्नाटक में वनावरण का वनावरण में एक 1025 वर्ग किलोमीटर की सर्वाधिक वृद्धि हुई है तो इसके ये भी तीनों इस चौथा स्टेटमेंट सही है तीसरा स्टेटमेंट गलत है मैंने बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है ये गलत है और इसके पहले जो है 2016 में सॉरी 2017 में जो है वो पंद्रहवीं रिपोर्ट जारी की गई थी तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो वृद्धि हुई है वो प्रतिशत के हिसाब से जो वृद्धि हुई है वो जीरो दशमलव छः प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अनुसार देश में वन और वृक्षावरण की स्थिति में वर्ष दो की तुलना में पाँच वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है ठीक है तो दो में जो वृद्धि हुई थी उसकी तुलना में ये जो वृद्धि हुई है इतनी की आठ सॉरी आठ छिहत्तर वर्ग किलोमीटर की जो वृद्धि हुई है सत्रह की तुलना में इसमें जो वृद्धि हुई है वो इतनी वृद्धि हुई है क्या कहते हैं कि पाँच हज़ार एक सौ अट्ठासी वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के हिसाब में जो जो वृद्धि हुई है वो जीरो दशमलव छः पाँच प्रतिशत की वृद्धि हुई है प्रतिशत के हिसाब से उसके बाद में हम अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि आई भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में वनावरण में एक वर्ग किलोमीटर की सर्वाधिक वृद्धि हुई है और इसके बाद में आंध्र प्रदेश केरल जम्मू कश्मीर जम्मू एवं कश्मीर और लास्ट में जो है वो हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर देखिए डेटा भी याद करना जरूरी है और यहाँ पर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि वनावरण की स्थिति की दृष्टि से सर्वाधिक जो है आच्छादित जो राज्य हैं उनके नाम आ सकता है जो है आरोही क्रम में तो सबसे पहले जो है वो कर्नाटक है जिसमें एक वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है उसके बाद में आंध्र प्रदेश है जिसमें नौ वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है उसके बाद में केरल है आठ वर्ग किलोमीटर वृद्धि के साथ में तीसरे स्थान पर चौथे स्थान पर जम्मू एवं कश्मीर है तीन वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ में और अंत में चौथे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है तीन वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के हिसाब से उसके बाद में अगला तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है लिखा है कि रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले पांच राज्य मध्य प्रदेश हैं अरुणाचल प्रदेश है छत्तीसगढ़ है उड़ीसा है और लास्ट में जो है वो महाराष्ट्र है यहाँ पर देखिए ये भी डेटा के हिसाब से महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से
अब यहाँ पर दो डिफरेंस मेजर डिफरेंस है इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए ये वनावरण वाले राज्य हैं ठीक है और यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य हैं तो वनावरण वाले राज्यों में कर्नाटक है फिर आंध्र प्रदेश है फिर केरल है जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश है और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर वृद्धि की बात करें वनावरण में जो वृद्धि हुई है वो मध्य प्रदेश यानी कि एम है अरुणाचल प्रदेश है छत्तीसगढ़ है उड़ीसा है और महाराष्ट्र है उसके बाद में अगला हम देखते हैं कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य ठीक है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले पांच राज्य या संघशासित जो राज्य हैं अब यहाँ पर देखिए एक डिफरेंस समझिएगा ये वनावरण में वृद्धि वाले राज्य थे जहाँ पर अभी मैंने केरल की बात कही थी पीछे ये वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य हैं और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य ठीक है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य तो सबसे पहले उसमें है एक नंबर पर है मिजोरम जिसमें पचासी की वृद्धि के साथ में है या वहाँ पर जो है प्रतिशत वनावरण की प्रतिशतता है पचासी दशमलव चार एक प्रतिशत की उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है उन्यासी दशमलव छः तीन प्रतिशत की फिर मेघालय है छिहत्तर दशमलव तीन तीन प्रतिशत की और क्या कहते हैं मणिपुर है पचहत्तर दशमलव चार छः प्रतिशत वनावरण के साथ में और लास्ट में है नागालैंड पचहत्तर वनावरण के साथ में जो है वना सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले पाँच राज्य होंगे नंबर एक पर है मिजोरम और उसके बाद में क्या कहते हैं मिजोरम के बाद में है अरुणाचल प्रदेश फिर मेघालय और फिर मणिपुर और लास्ट में है नागालैंड वहीं उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण जो है वो 14,806 वर्ग किलोमीटर है जो प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 6.15 प्रतिशत है अगला देखते हैं मैंग्रोव फारेस्ट को लेकर के जो मैंग्रोव होते हैं वो देश की पारिस्थितिकी में बहुत बड़ा एक भूमिका जो है निभाते हैं वहाँ पर देखते हैं देखते हैं कि मैंग्रोव कवर चार नौ सौ पचहत्तर वर्ग किलोमीटर है देश में कुल जो मैंग्रो कवर है वो चार हज़ार नौ सौ पचहत्तर वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जीरो दशमलव एक पाँच प्रतिशत है देश के सर्वाधिक और अगला देखते हैं देश के सर्वाधिक मैंग्रो आच्छादित चार राज्य संघ शासित जो क्षेत्र है उसमें नंबर एक पर है पश्चिम बंगाल और दूसरा है गुजरात तीसरा है अंडमान निकोबार और क्या कहते हैं चौथा है आंध्र प्रदेश और यहाँ पर देखिए प्रतिशत जो है दिया है डेटा दिया है डेटा भी महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल में जो मैंग्रो वन की जो प्रतिशतता है वो सबसे ज़्यादा है बयालीस है गुजरात में तेईस है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारह है देखिए लोगों को लगता है कि अंडमान निकोबार जो है वो आईलैंड है इसलिए वहाँ पर मैंग्रो ज़्यादा होंगे लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है चूँकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रो वहाँ पर है बंगाल में पश्चिम बंगाल में है क्योंकि वहाँ पर सुंदर वन पड़ जाता है और सुंदर वन के क्षेत्र में ही वो मैंग्रो वन है और वहीं पर आंध्र प्रदेश में देखें तो आठ दशमलव एक दो प्रतिशत के साथ में जो है मैंग्रो वनों की जो है प्रतिशतता है और उसके बाद में अगला देखते हैं कि मैंग्रो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले तीन राज्य जो है वो गुजरात है सैंतीस वर्ग किलोमीटर की वहाँ पर वृद्धि हुई है महाराष्ट्र है जहाँ पर सोलह वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है उड़ीसा है जहाँ पर आठ वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है यहाँ पर एक बार फिर हम आपको डिफरेंस समझा दें यहाँ पर अभी हम जिसकी बात कर रहे थे वो मैंग्रो आच्छादित जो है राज्य की बात कर रहे थे कि जो मैंग्रो आच्छादित हमारे यहाँ राज्य हैं वो पश्चिम बंगाल हैं गुजरात हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और क्या कहते हैं लास्ट में मैंने बताया कि था कि आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो मैंग्रो में वो कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मैंग्रो के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है तो वहाँ पर गुजरात है जहाँ पर सैंतीस वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और महाराष्ट्र है सोलह वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वहीं पर उड़ीसा है तो आठ वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है अगला कंटेंट देखते हैं जो कि बांस आधारित क्षेत्र से है और जिसको बांस को जो है पिछले बजट में जो है वो ग्रीन सोना भी बताया गया था अरुण जेटली जी के द्वारा यहाँ पर देखते हैं कि इसके अनुसार देश में कुल बांस आधारित जो क्षेत्र है वो कितना है तो वो जो है एक लाख साठ हज़ार सैंतीस वर्ग किलोमीटर है यहीं सत्रह की तुलना में जो वृद्धि हुई है इसके क्षेत्रफल में वो तीन हज़ार दो सौ उनतीस वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले वर्ष जब बांस को जो है ग्रीन सोना के रूप में जो है उसको परिभाषित किया गया था तो वहाँ पर जो है दरअसल इसलिए क्योंकि जो मैक्सिमम जनजातीय हैं उनकी आजीविका का एक साधन है बांस तो इसलिए जो है बांस भी जो है हमारे क्या कहते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में इसको शामिल किया जाता है क्योंकि कई जो है समुदायों की जो है अर्थव्यवस्था इससे निर्धारित होती है और उसके बाद में अगला देखते हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण जो हुआ है वो हुआ है एक वर्ग किलोमीटर जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का पैंसठ दशमलव जीरो पाँच प्रतिशत है नॉर्थ ईस्ट की ये बात हो गई और उसके बाद में इसकी हम चर्चा ऊपर कर ही चुके हैं तो इस प्रकार से वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो महत्वपूर्ण है और उसके बहुत सारे जो तथ्य हैं वो महत्वपूर्ण है जैसे एक बार हम फिर बता देते हैं ये कौन सी रिपोर्ट है ये सोलहवीं रिपोर्ट है और क्या कहते हैं इसको जारी किसके द्वारा किया गया है तो प्रकाश जावेड़कर के द्वारा जारी किया गया है और क्या कहते हैं अगर हम सत्रह की तुलना में वृद्धि की बात करें तो सत्रह की तुलना में जो वृद्धि यहाँ पर हुई है वो वृद्धि हुई है जीरो की वृद्धि हुई है उसके बाद में सर्वाधिक वृद्धि वनावरण वाले राज्य पांच राज्य यहाँ पर कर्नाटक हो गया उसके बाद में केरल हो गया सॉरी आंध्र प्रदेश हो गया फिर केरल हो गया जम्मू कश्मीर हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर वहीं पर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य तो यहाँ पर जो